見えてらっしゃいますでしょうか。うん、改めましてこんにちはおしんちゃんこと小川彩です。はい。なんでこんなにねカップ麺がたくさんあるのかと言いますと、なんとこの度私小川彩は創業20周年新潟アンバサダーに出演していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、このままだとちょっと始められないんで一回テーブル整理していきまーす<音声>まずは、えー、つぼめんさん20周年本当におめでとうございます本当にね、ちっちゃい頃から大好きです美味しいラーメンいつもありがとうございますでね、今回の企画のために素敵なね、パネル上りなどなどいろいろ用意していただきました素敵なね、ウィンドブレーカーと後ろも可愛い,いでなんと中はすごいおしゃれな T シャツすごめんって書いてありますはいということで本日はお家にいながらすごめんさんの日本全国ご当地ラーメンシリーズ全23品と1品シリーズを4品食べて全国食べ歩きアンをしていきたいと思います今日は食べ終わるごとにこのパネルをねシールを貼って埋めていきたいと思います一体どんなご当地ラーメンが出てくるのかいろいろ出てくるので皆さん楽しみにしててくださいでは最初の1杯目はまずこちら、ね、新潟からスタートしたいなと思いまして燕三条系背脂ラーメン煮干しのスープに背脂がたっぷり太麺がすごい絡んで美味しいラーメンなんですでは,では早速すごい煮干しの美味しそうな香りが。いただいていこうと思いますいただきますうんあ、美味しいすごい匂い聞いてる背脂もすごいマイルドえもうすごいツルツルで美味しいうんあースープ本当美味しい本格的結構新潟のラーメンいっぱい食べてるけどお店の味とほんと変わらない<笑>はい早速ね,ね思わずスープも飲み倒したくなるんですけどまだまだいっぱいあるんでね今日はスープは残しながら食べていこうと思いますまず、ね、新潟食べたんで、じゃあこの辺かな。はい。新潟。ね、今回ね食べていく順番なんですけど、じゃあこちらのくじ引きで決めていきたいと思います。じゃあまず二杯目のラーメンはなんだろう。今度あっさり系とかでいいかな。新潟だとねなかなかちゃんぽんで食べられないんで嬉しいですねおおすごい具だくさんですね野菜たっぷりかまぼこ海鮮っぽいのもいろいろありますねキャベツもたっぷりあタコとかも入ってますようんあーすごいクリーミー濃厚おいしいうんすごい豚骨感あって野菜のいろんな旨味とか海鮮の旨味とか詰まってます美味しいあこの太麺とすごい合ううん、全然違う新潟
の背脂醤油ラーメンと雰囲気全然違いますスープもちょっとニンニクが効いててピリ辛な感じです美味しいはい、あーすんごい美味しかったいやこれ実際京都に行ってまた食べてみたいですねすごい美味しい京都この辺かな大体よし次じゃんあ博多豚骨いやー豚骨ラーメンすごい大好きなんで嬉しい九州行くと絶対豚骨ラーメン食べてもありますねお店によって全然味の雰囲気も違うし一体この博多豚骨はどんな雰囲気なんだろう、まあ、すごい豚骨の香りしますおいしそううん麺もすごいふたっててパッチリしててほんと豚骨ラーメンの麺って感じですおいしいあっスもすごい豚骨感ある美味しい。あ、本番の味って感じがします。あ、美味しい。すみません、買い物くださいって言いたくなっちゃいますよね。この辺かな。よし、次行きます。横浜豚骨有形ですこれね私実は新潟の,あの背脂醤油の次に一番よく食べるやつかもしれないですね新潟の家系あんまりないんで食べたい時はこれで家系に欲しい時に全部入っててうんこれこれ大好きなやつすごい本当美味しいこのひたひたになった海苔とご飯で食べるのもいいですねゆうけい豚骨完食で、ね、豚骨のねクリーミー感しっかり出ててご飯とねセットで食べたいいっぱいでしたごめんごめんいや結構ねこってりしたラーメンが続いてますねごめんなさいあ、時岡式ラーメン知ってはいるんですけど食べたことはないんでどんな感じなのか楽しみです時岡式ラーメンのちょっと特徴的な作り方らしくて、えー、スープは醤油だれを麺茹でに使用したお湯をそのまま入れて麺はね乾麺なんだそうでちょっと変わったラーメンみたいですね楽しみですチャーーシューとメンマが今回レトルトタイプでしたうんうんうんめっちゃしなやかな細麺でああ醤油スープも結構ね甘みがある感じで見た目結構真っ黒い感じなんですけどそんなにね味濃い感じじゃなくってちょうどいいですあーこの刻み玉ねぎもすごい感じはい、竹岡式ラーメン完食ですあすごいね醤油だれの美味しさにこだわってる感じが食べててすごい感じました美味しかったねよし次じゃんお北方ラーメン来ました懐かしい福島ね住んでた時あってこう食べてましたねあのつるっとしたヒラメンと醤油スープが美味しいですよね大好きですはい来ました北方ラーメンあ、ほんとナルトとかも入ってますねうんうんうんすごいつるつるもっちりうん
スープもあ,のあっさりしてるのにコクがある喜多方ラーメンのスープそのものです。北方ラーメン完食ですいや美味しかったこれ美味しいあまた福島で本場の味食べたいですねよし次、うん、あ天理スタミナラーメンこれすっごい食べたいと思っててまだ食べたことがないやつなんですあのこのピリ辛な感じで野菜がたっぷりスタミナある感じ絶対私大好きなはずなんですよでかいですよ。うん。あ、すごい。シャキシャキ。白菜シャキシャキです。麺はちょっと細めかな。うん。なんかこのピリ辛なスープがすごい麺に絡みますね。あ、スープ美味しい。白菜の旨味がすごい詰まっててピリ辛感がたまらないいやなんかこのピリ辛な感じとスタミナのある感じがあっまりますねこれからちょっとね寒くなってくる時期に一見食べたくなるラーメンって感じでしたこの辺かなよし次これうん。広島ザ・汁なし担々麺山椒と唐辛子のしびれる辛さとすりごま風味が癖になるおおこれ私好きそうな感じですね山椒効いててシリカラな感じおおこれ期待度高いしなやかなコシノンフライ中ボトルうつまらないやつですね発祥のお店も広島にあるらしくて一体どんな感じなんだろうすごい山椒の香りが強烈にしますまあめっちゃシリカラごまの感じもすごい濃厚うん、細い麺のタイプの混ぜそばってあんまりないですよねすごい麺がしなやかで美味しいはい完食ですじゃあ汁なし担々麺まあこれ山椒好きにはたまらないやつですねこれもおい飯とかぜひセットで食べたい一杯でしたもしも汁なしパンパン。完食です。よし、次。こちら。お。県内辛味噌ラーメン。あ、これも好きでよく食べるやつですね。シャキシャキの生タイプのもやし、これがね、すごいポイントなんですよ。本当このもやしが美味しい。仙台味噌をベースに使用した辛味噌スープ。あ、大好きですね。すごめんさんのほんとすごいところはお味噌とかお醤油もご当地のものにこだわって再現度高めに作ってくださってるってところですよねほんともやしキャベツおねぎたっぷりお野菜うんうんもやしのチャキチャキ感ほんとすごい再現度高いあースープもほんとおいしい今からなコク味噌完食ですいやー今から濃厚甘い辛味噌美味しかったですいやなかなかねレトルトラーメンだと再現できない部分までやってくれてるっていうのが本当にすごい。一杯食べたところでここら辺で一休みということで、はいはいはい。はい。はい。はい。すごめんさんの一品シリーズ行ってみたいと思います。あこのね四種類。私まだねこのネギ味噌しか
食べたことがないんで、ね、楽しみですどうしようかなうんまずあっさり鶏塩からいってみたいと思いますねスープ具すべてを極めた塩ラーメンいやー淡麗な塩スープにあジューシーな鶏肉団子が入ってるんですね柚子胡椒パウダーも効いてるえ絶対美味しいやつスープも綺麗すごい透明の綺麗なスープうんめっちゃ絡むすごい上品な鶏のスープ柚子の香りも結構しっかりしますですいやほんと鶏の上品な甘みがしっかり詰まったスープねこれはもうほんとおすすめですいや美味しいじゃあ次はこれにしますネギ味噌の一品ニンニクとかもすごい効いててこのネギ味噌ニンニクの組み合わせがほんと最高にたまらないんですはいこれもたっぷりネギ入ってますねすごいたっぷり。一味唐辛子の唐辛子の輪っかとおろしにんにくも鉄材でついてますたっぷりうんネギの甘みと香ばしさがすごい味噌に寝ててこの麺にすごい合う美味しいスープにもすごいネギの甘みが溶け込んでますネギ味噌の一品完食ですいや今回ね初めてこれあのお肉とかチャーシューが入ってないタイプのラーメンだったんですけど全くねあの具材物足りないなーなんて感じもなく最後まで美味しくいただけましたでも次今度はあっさり中華そばの一品いきたいと思います王道の醤油スープに本格的にチャーシューメンマいや王道いいですね王道いいですよ<笑>すごいこだわっててこれはレトルトタイプのやつでしたチャーシューいっちゃおうかなうんあーチャーシューおいしいうん中華そばやっぱりこういう極細の麺が合いますよねスープも美味しい、王道の落ち着く味。中華そばの一品完食です。いや、本当美味しかったですね。落ち着きますね、こういう原点回帰の落ち着く味。たまに食べたくなりますよね。あ、次。最後に取っておいた。スーランタンメン、これ大好きです。黒酢の酸味にラー油の辛味。もうたまらないですよね。たっぷり具材にとろみのあるスープ。え、とろみのあるスープも再現できてるんですかね。とろみのあるスープって書いてあるから。ええ、カップ麺でとろみ、どうなんだろう。どこまで本格的な感じなんだろう。すっごいサンラータンの香りがします。ね、豆腐とかも入ってますよ。うん、あこの鼻に抜ける酸味黒酢の酸味がたまらないうんラー油のピリ辛な感じもすごいスーダータンメン完食ですいや、本当本格的もうグラプサーでとろみがあってもう本当にしっかりお店で食べるクオリティいや、なんだろうお店より美味しいかもしれない<笑>一品シリーズどれもレベル高かったですねご当地シリーズとはまた違ったもう洗練された一杯っていう感じでした
はいではお次と行きたいところなんですけど、まあね、全部食べるとさすがに長すぎるんで前半戦はここまでで一旦終わりたいと思います後半は明日またアップしたいと思いますのでよろしくお願いしますではではご視聴ありがとうございましたバイバイ